linear momentum. Okay, uh, linear momentum by definition, eh, uh, momentum of an object is defined as the product of its mass and velocity. Uh, this is the definition kalau kita tulis dalam statement. Uh, kalau dalam formula uh, yang saya bolkan dalam petak ini. Okay, so kalau awak tengok statement ni, kami kata uh, as the product of. Kalau product tu maksudnya darab. Huh? Kalau summation, total, tambah. Kalau product maksudnya darab. Okay, uh, product of mass dan juga velocity. Maksudnya mass kali dengan velocity. Uh, so, ini simbol momentum P. P kecil ya. Eh? Kurang P kecil. Small letter. Dan unit dia kg meter per second. Okay, ataupun ms. Uh, tapi kalau susah nak hafal sama ada uh, kg uh, m over s ataupun ns. Uh, sebenarnya unit ni boleh dapat daripada formula. M mass, kita tahu unit dia adalah kg uh, dan A, uh, V pula unit dia adalah meter per second. Jadi unit akhir dia akan jadi kg kali dengan meter per second. Okay, momentum is a vector quantity dan direction uh, of the momentum is same as the direction of velocity. Okay, momentum ni quantity dia adalah vector quantity. Maksudnya kalau suruh cari Suruh kira momentum, awak bukan sahaja kena bagi tahu value dia, awak kena bagi tahu juga direction of the momentum. Ke kanan, ke kiri, negatif ataupun positif. Okay, so kalau tak semestinya bagi tahu kanan dan kiri, kalau awak leave uh, leave your answer, final answer sebagai positif. Kadang-kadang pemeriksa dia dah uh, bila uh, pelajar pilih positif uh, dua. Katalah positif dua kg meter per second. Dia tak bagi tahu direction ke kanan tapi kita bagi full marks sebab positif itu uh, apa ni uh, understood uh, as uh, direction direction ke kanan ataupun ke atas uh, tapi kalau jawapan negatif tu yang bahaya kalau jawapan negatif seperti negatif tapi you all tak letak negatif uh, jadi jawapannya salah okey kalau dah letak jawapan negatif uh, kalau nak letak lagi satu statement dekat bawah kata the momentum directed to the left ataupun uh, to the downward uh, yang tu pun boleh. Kalau tak nak tulis pun tak apa. Negative tu dah uh, understood, uh, dah, dah, dah mewakili dah direction of the uh, momentum. Okay sambil saya bagi lecture ni, kalau you all ada apa-apa nak tanya boleh interrupt ya. Eh? Uh, boleh interrupt terus saja. Okay momentum definition kita dah settle. Principle. Okay, fizik ni memang tak lari daripada prinsipal, tak lari daripada law. Uh, so, untuk momentum ni, uh, adanya principle of conservation momentum. Okay, conservation. Uh, siapa tahu dalam bahasa Melayu conservation ni apa maksudnya? Uh, siapa tahu? Apa maksud conservation? Okay, nak cuba silakan. Apa dia? Siapa tadi respon? Boleh ulang balik tak? Tak clear. Pelihara ni Mira. Oh pelihara. Ah. Ah hmm. uh, pemulihara. Okey, hampir. Hampir betul lah tapi tak berapa tak berapa tepat sangat. Kalau awak tengok dekat Google Translate tu memang pelihara pemuliharaan kan. Uh, tapi uh, dia punya uh, maksud dia dalam bahasa Melayu keabadian. Okey, keabadian. Uh, pemuliharaan dan keabadian ni maksud dia sama uh, tapi untuk conservation ni uh, maksud dia uh, conservation of momentum ni lebih kepada maksud dia uh, keabadian momentum uh, dalam biologi ada conservation juga uh, iaitu pemuliharaan uh, itu maksud lebih kepada pemuliharaan ok apa maksud keabadian uh, maksud, uh, siapa tahu apa maksud abadi 
since moment uh, conservation tu maksud dia kan keabadian kekal ya yeah, betul kekal okey so kekal abadi tu kekal maksudnya equation uh, equation itu sebelum dan selepas uh, equation maksudnya mesti ada equal so on the left dan juga on the, uh, on the right side of the uh, equation adalah sama adalah equal adalah kekal Okay, uh, so uh, lebih spesifik conservation of momentum maksudnya total of momentum before collision. Momentum ni maksudnya uh, terjadinya pelanggaran. Collision tu pelanggaran. Pelanggaran <coughs> pelanggaran boleh jadi lebih uh, daripada dua objek tapi untuk objek syllabus kita belajar pelanggaran di antara dua objek sahaja. Uh, so total of momentum bermaksud Uh, momentum total, uh, total of momentum maksud salah salah uh, moment conservation of momentum bermaksud total momentum before collision sama juga dengan total momentum after collision uh, so ya, uh, contoh ni ada satu objek uh, satu objek A dan ini adalah objek B yang ini adalah momentum untuk objek A this is momentum untuk objek B Okay, M, U. Maksudnya sebelum pelanggaran, initial. Jadi V dia jadi velocity initial. Okay, ha, ini pula total momentum, uh, this is momentum untuk uh, A selepas pelanggaran. Ha, yang ni momentum untuk objek B selepas pelanggaran. Jadi kita total up. Okay, bila total up, uh, so kita dapat principle of conservation momentum. Uh, total of momentum of, uh, before collision is equal to total of momentum after collision. Uh, jadi keluarlah statement ini for uh, for two object uh, moving on the same line okay, pada satu garis lurus pada satu uh, landasan yang sama lah uh, pada satu jalan yang sama and colliding dan berlanggar Uh, jumlah momentum before collision dan juga after collision adalah sama. Uh, dengan syarat, ada lagi satu syarat. If no net external force acts on the system. Okay, maksudnya uh, dengan syarat tidak ada force, tidak ada daya luar yang mengganggu ataupun yang terlibat dalam pelanggaran di antara dua objek itu. Okay, dan sistem untuk Uh, principle of conservation momentum ni kita kena bayangkan sistem uh, pelanggaran uh, sistem tu adalah tertutup. Uh, sistem tertutup ni bukanlah uh, dua objek tu berlanggar kita tutupkan dia dalam satu bekas bukan. Sistem tertutup ni maksudnya dalam dalam apa kejadian pelanggaran tu ada objek A dan objek B sahaja. Ha, tak ada external force, tak ada lah apa ni alien daripada luar yang kacau. Okay, ha, jadi itulah yang maksudnya no net external force. Ha, X on the uh, close, ha, close system ataupun isolated system. Okay, ha, the total momentum of the system is constant. Ha, yang ni uh, the total momentum is constant. Ha, apa ni constant ni seragam kan? So seragam tu maksudnya Uh, sebelum pelanggaran, total momentum sama juga dengan selepas pelanggaran uh, total momentum. Uh, 